Hello On se retrouve aujourd'hui à Lumini Safari Réserve Tala Qu'est-ce qu'elle dit la dame Non bah Toujours accompagné des acolytes Ça me perturbe qu'ils aient changé l'entrée Bon Oh, on vous fait le topo, hein. comme d'hab, vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, car ça soutient la chaîne énormément. Et puis, let's go C'était elle, la folle du volant aujourd'hui. Pour une fois, j'ai pas conduit. Allez, c'est parti Tu peux te rapprocher si tu veux pour ta voix. Le circuit asiatique est considéré sur la côté rouge en haut, légèrement sur votre droite du coup. La partie circuit américain se trouve sur la gauche de ce circuit asiatique. Et le circuit africain, bien sûr, aucun jugement de couleur sera jaune. T'as été oublié un circuit. Le outre-mer qui est un peu plus bas, c'est ça Ah oui, exact. C'est le tout petit circuit qui se trouve en fin. Et enfin, tous les animaux se trouveront au niveau de la restauration. Nous appelons ça les enfants. <rire> Une poisson aux familles qui regarderont euh, le vlog. Allez, on va se Et on va commencer par le train. Donc, à savoir que le parc Lumini est situé euh, à oui. environ 20 minutes. Une demi-heure de Disney Une demi-heure de Disney et euh, j'ai envie de dire 45 minutes 50 de Paris. Euh, C'est d'abord que je conseille à faire euh, avec les enfants, hein, comme vous entendez autour de moi. Est, il est étendu en deux parties. Vous avez le, la partie euh, Paris des Félins et vous avez la partie euh, Terre de Singe, mais qui est ouverte que l'après-midi. Euh, je sais que les autres années il était ouvert euh, toute la journée mais c'est vrai que euh, étant petit il... il y avait un peu plus de monde l'après-midi la... que le matin pour l'avoir déjà fait le matin. Mais quand il arrive je vous le conseille, vous avez le choix de façon des billets, soit le billet unique Paris des Félins, soit le combiné Paris des Félins plus Terre de Singe. Nous aujourd'hui on fera que le parc des Félins. Terre de Singe, c'est vrai que je l'aime pas mais il n'est pas encore assez développé. Donc là on va commencer par... Euh... Oui, celui qui essayait de rentrer dans mon t-shirt là. J'ai encore la photo quelque part. Ah, du coup là on va commencer par euh, le petit train qui fait le tour du parc. Vous avez un départ toutes les 15 minutes quand il y a du monde. Et quand il y a moins de monde, c'est un départ toutes les heures. Bon, voilà. Et euh, je vous donnerai euh, tout ce qui est tarif euh, en fin de vidéo. Et on va pas tarder à... Allez, à tout. Ah, et juste là, vous avez une ferme. J'en profite, vous avez la ferme où vous pouvez aller, euh, comment on dit, caresser les biquettes. Sur le côté, là, vous avez un cinéma 4D qui est ouvert l'après-midi. Tout à fait. C'est 1 euro, je crois, le sachet de popcorn. 2 euros Ok. Est-ce que je peux faire Bien sûr. <rire> Bon, allez. Elle, 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 elle. Arrête de remuer un couteau qui me fâche parce que j'étais tellement dégoûté de ne toujours pas avoir la GoPro dans les mains à ce moment-là. Ouais. Bon allez, let's go. C'est un petit souci de la plus grande installation. 
installations jamais créées en Europe pour ces animaux. Libres de s'épanouir dans les arbres, ils ne manqueront pas de vous surprendre par leur agilité. Vous pourrez vivre une expérience fabuleuse en immersion par lieu, en vous rendant à pied sur le parcours malgache. Je pense que le bien à ce doit être pareil. Il y a peut-être que Minette, alors en train de repeindre un rideau. Vous pourrez disposer d'un autre point de vue sur cette plaine de 4 hectares 
en vous rendant sur la passerelle accessible en quittant notre train en gare de Rewa. To the left of the train is the territory of the East African Lions. If you are leaving the train here at Rewa Station, you can get an arrival. While approaching Rewa Station for a three minute halt, you can disembark here to see the White Tiger Territory, then get back to the center of the park. Élevant son bétail, il prélève dans la nature le strict nécessaire, sans gaspiller. Dans cette chaumière, la vie bat son plein. Seuls les cris de joie des enfants viennent troubler le calme ambiant. Many years ago, a man lived in harmony with nature. He raised his cattle and collected from nature only what was strictly necessary without any waste. In this cottage, the only thing that disturbs the peace and quiet is the sound of children playing. et la surconsommation ont eu raison de la nature. Ah, il est bien loin le temps de cette chaumière où régnait l'harmonie et la vie. Il y a urgence, il est nécessaire de protéger la faune et son habitat. Les animaux que vous voyez aujourd'hui sont les ambassadeurs de leurs cousins sauvages. Ils ont un message à vous faire passer. Global industrialization and consumerism has prevailed over nature, leaving a polluted world unfit for any form of life. It has just become crucial to protect the wildlife and its habitat. Je ne pas que vous verrez à chaque fois, hein, parce que dans les hautes herbes c'est un peu compliqué, mais là, vous avez la bête juste là. Et donc comme vous disait Gaël en début de vidéo, vous avez différents circuits 
Donc vous avez l'Amérique, vous avez l'Afrique, l'Asie. Là, on était sur la partie européenne avec le bébé chat qui est en train de taper sa meilleure sieste. J'espère que vous arriverez à le voir. Et vous avez aussi l'île des Lémuriens. Et on se dépêche avant que le train nous bloque. Ça serait drôle. Les taches blanches que vous voyez au sol, bah c'est eux. Nous sommes devant l'enclos des lions blancs. Oui. Moi j'ai bien aimé ce parc. Il est sympa. Ils auront un coaster d'ailleurs l'année prochaine. Alors là, ça vous donne accès à l'île des Lémuriens. Et en fait, au bout là-bas, vous choisissez votre parcours. Et à chaque fois, vous avez la durée du parcours. Généralement, on s'est conseillé de faire une demi-journée sur le parc afin de faire les trois parcours. Donc nous, c'est pour ça qu'on est venu que cet après-midi. Il manque juste le soleil, mais on a de la chance. Ils avaient annoncé de la pluie de base. Et Inch'Allah, comme on dit chez moi, ça va se maintenir comme ça. Et on va commencer par le circuit Asie. Donc c'est toutes les espèces que vous pouvez voir pendant la vie. Donc vous avez 16 espèces à voir et vous voyez en fait à chaque fois on vous dit la durée du parcours. Mais bon bien évidemment c'est une durée qui diffère hein, selon les personnes. Et là-haut du coup, <rire> j'arrive un peu trop tard le temps que je vous explique, Gaël m'avait prévenu, mais vous avez le gros matou qui est en train de se déplacer et que je ne verrai plus parce qu'il est trop loin. Enfin moi je le vois mais à la GoPro du coup. <rire> c'est ce que je reproche à la GoPro, c'est qu'il n'y ait pas un... un zoom Ouais, comme euh, les un stabilisateurs de téléphone là. Non, je suis pas sûr. Est-ce qu'il va revenir Bon après, il euh, y a un buffet euh, qui est en face de lui, donc je pense que... Je vais mettre les alertes. Du lèche vitrine <rire> Je vous le redis, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, euh, si on arrive à voir les animaux, c'est filmé. Si on n'arrive pas à les voir, bah, forcément, c'est la dure loi de la vie. Et surtout qu'il est bientôt 14h. C'est l'heure de la sieste, ils vont pas encore se réveiller. Mais je pense que ça serait tardé. Bon, j'espère que vous avez... Les, le voir parce qu'elle est couchée mais on voit bien la tâche là la petite tâche orange preuve qu'il n'y a plus hein, beaucoup hein, ces derniers jours en île de france hein. même euh... semaine, dernier mois. <rire> même les animaux ont leur pédiluve ça va pas durer malheureusement Juste pour me remettre un bain, j'ai regardé les jours d'après et je me suis dit c'est pas bientôt. Et donc là, ce que vous voyez en face, c'est l'île des Lémuriens où on finira notre visite là pour faire plein de photos avec les bébous lémuriens. Donc si jamais on voit des tornades qui détruisent la Californie, il faut qu'on aille dans le sud du monde. Ok Parce que la France, on est foutu. <rire> Toi, tu vas aller dans le sud du monde, là où il fait le plus chaud. Ah, T'as pas le choix, mais on va mourir de froid. Est-ce que, euh, est que ça te dit d'aller en Inde, la Gaëlle, où actuellement il fait 50 degrés Non, <rire> ah, mais moi je serai la personne, je vais vous dire, prenez vos voitures, allez-y. Bisous. Hein. Alors, euh, si j'y vais en voiture, euh, j'aurai le temps de mourir, hein. je prendrai l'avion, Gaëlle. Tu peux pas Toi, tu vas prendre l'avion, alors qu'il y a des trucs qui détruisent. 
<rire> Regarde le film, ça, ça va te faire comprendre qu'il y a Oui, non, mais je sais, ça. je le connais, c'est un de mes films préférés. Oh, il est tout petit Oh Il nous a attendu, il a fait vas-y, je me casse. Enfin, je me casse. Ah, oh, ils sont deux, Regarde non <rire> Oui, ils sont deux. Ah, ah. tigre pas content à côté. Ah, il va pouvoir aller. Alors, c'est des bébés ou c'est la taille qui veut ça euh, on va voir dedans, mais je crois que c'est la même tête de maman et l'autre c'est une tête de bébé. Donc nous sommes, nous sommes pardon, devant des chats rues vidineux. Oh. On va juste retourner voir le tigre, je pense qu'il n'est pas content. Ah oui, il va. Ah, il a vous sortez pas le frérot, on est toujours pas content. Je sais, j'ai envie de dire c'est la femelle. Non, ouais, la femelle est plutôt femelle. Non, ils sont des câlins. Non, c'est bien la femelle qui est debout, euh, Gaga. Il est jeune, hein, le, le tigre qui arrive vers moi. Vous voyez comment il est tout fin euh, par rapport à l'autre C'est pour ça, il me semble que c'est euh, femelle. Je crois qu'elles sont quand même plus fines que les mâles. Hein. Mmh. Ah, il se tire là. Peut-être vers le haut. Alors, j'en vois trois. J'arrive pas à savoir si celui qui est couché ils sont deux ou ils sont au fond là-haut. Là vous en avez un. Ils ont un beau pelage. Ouais de ouf. Là ils étaient bien deux. Ils m'ont pas très l'air vieux. Hein. Oui, vous verrez ceux qui sont au fond parce que j'arrive à les voir sur mon écran. Et ce sont panthères ou léopards du Sri Lanka. Alors eux, on les a vus dans le. En étant. Ah bah je. Là, non. Je crois qu'il y en a un quatrième là, mais je suis pas sûr. Non, vous allez un peu vous là. Hop, la gêne. La vie est dure. À la cuisine, il doit tout le temps vous partir. Je pense, ouais. Par contre, quel est le confort de dormir sur un bout de bois comme ça C'est une position, même avec mes chats, mon chat, moi, là, je vais vous poser Ouais, mais euh, nos chats à nous sont quand même sur des surfaces lisses. Enfin... À la fin, on a essayé de s'installer sur ma boîte de garde. <rire> Regardez, je ne sais pas Bon, je ferai plus de la GoPro que de la photo parce que euh, avec le grillage, c'est chiant. Et là, on aurait peut-être pu voir en live un pigeon qui se fait manger. Ah oui. Lui aussi, il est bien. Euh, tu, comment tu dors comme ça il garde au chaleur, euh, il garde sa chaleur quand même. Mais... Est-ce que toi, Maiko, dors dans des positions chimiques Maiko, il dort comme un humain, ça veut dire qu'il pose la tête et il dort sur le dos. Tu sais, genre vraiment le. Parce il, dort, il dort comme ça, ouais. Enfin, je pense à vous incruster sur la vidéo une photo de Maiko que Gaël m'a déjà envoyée. En effet, c'est, ce n'est pas un chien, c'est. C'est un bébé. Non. Ah, c'est. C'est un vieux. <rire> Clairement, un vieux qui doit être sous sa couette, euh, les pattes en l'air. Ouais, exact. Ça et euh, sinon il dort sur le côté. Maiko c'est rare qu'il dorme. Euh, il dort plus comme le, le lion d'à côté là. Tu vois sous l'oreille. Nous sommes face à l'enclos. Mais alors le nom, je hurle. Les chats. Panthère de l'amour. <rire> bon elles sont pas très amoureuses hein, les deux. Hein. Je dors, mais vous m'embêtez quand même. Dormir, dormir, c'était bien grand mot. Si tu veux descendre, toi, en bas, n'hésite surtout pas. Hein. Je vois que tu commences à te préparer. Et à chaque fois, vous avez une petite fiche explicative de l'animal. Et oui, l'espèce. 
Ouais. Va, 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 va. C'est dommage parce qu'avant ici, c'était le nom euh, le nom des animaux avec euh, leur âge. Ah de ouf Alors chose à savoir, il faut savoir que euh, la réserve de l'Emini est dans une forêt donc euh, l'avantage c'est quand il fait chaud vous êtes ombragé je crois que je commence à sentir des gouttes. Des gouttes Non, non. non, non. Euh, et euh, c'est appréciable d'être dans le calme. Oh, vous n'avez pas des colonies d'enfants derrière vous, bien évidemment. Et euh, chose à savoir, vous pouvez fumer dans les allées du parc, bien évidemment. J'ai pas vu de contre-indication pour le faire. Oui, donc tu peux fumer en Moi, soi. Je, contre, Juste, fumer quand il y a du monde voilà. Tout. Ne le fais pas non plus dans le monde, bien évidemment. Je pense que c'est toléré, mais pas... Là, je pense qu'il n'y a plus rien. Ouais. Au vu de l'affiche vide. Ouais, ils sont peut-être en train de refaire les... Euh... Ils refont des enclos, ouais. Des enclos et tout, bah, tu vois que c'est... Euh, je suis en train de dormir dans sa cabane. Je pense, pense que vous ne le verrez pas, mais euh, il est là dans sa petite cabane. Ah ouais Je crois qu'ils sont deux. Ah, il n'est pas content, votre pote. La tête, elle est devant nous, là La tête, elle est devant toi. Ah putain Donc ça, tu te dis, c'est comme ton chien. Alors, je ne sais pas si vous, vous le verrez, mais en effet, euh, <rire> la posture est très drôle. Vous avez la tête qui dépasse. <rire> Et vous avez dans le fond de la cabane la pâte en l'air. C'est économique. <rire> il est sur le côté d'eau, il est concentré pour la chaleur. Par contre, tu vois qu'il y a la chaleur. Regardez, vous euh, voyez C'est à l'intérieur là. C'est très ombragé. Et vous avez donc vos allées qui sont comme ça et à chaque fois que vous baladez, vous avez vos petits enclos. Là, à savoir qu'on a fini, enfin, on a bientôt fini la partie Asie, donc on va se diriger vers l'Afrique. Vers l'Afrique ou vers l'Asie. Euh, on est déjà en Asie. L'Afrique ou l'Amérique, pardon. Là, il y a les chats qui bougent. Je sais pas si vous allez voir la petite boule de poil là qui est en train de descendre. Ah non, elle remonte. Si, vous la verrez un tout petit peu. C'est un chat de Sibérie. Et ils veulent s'embrouiller, mais euh, les enclos sont séparés. Mais je vois pas le deuxième. Oui, de côté. Bah, mais il bouge ou pas Il bouge aussi parce qu'il voulait aussi embrouiller. Ah, je rectifie, chat léopard, pardon, de Sibérie. C'est peut-être pour ça qu'ils les ont séparés. Bon, vous voyez, en plus, les enclos sont quand même assez grands. C'est prévu en conséquence. Allez, on change de continent, on va en Amérique Et vous avez un petit coin de restauration juste ici mais qui est ouverte en haute saison et c'est principalement euh, du sandwich et euh, pour prendre de, vous voyez, une gaufre. Et vous avez, je vous montre les prix quand même. Vous avez les prix, donc 3,50 L'eau 2,40, la pétillante 2,90, vous avez la bière dans un souvenir. Et euh, bah, comme je vous disais, euh, les petites gaufres. 
Allez. Et du coup, on est en Amérique. Alors, j'en profite le temps d'un petit creux pour vous donner les tarifs. Je vais regarder le site internet parce que moi, bien évidemment, je suis passé par le tarif CE. Alors, les enfants de 0 à 2 ans, c'est gratuit. Les enfants de 3 à 10 ans, si vous prenez uniquement le Lumini Safari Reserve, on est sur 15 euros. Si vous voulez ajouter le combiné Terre de Singe, on est sur du 17 euros. Et pour les adultes, donc à partir de 11 ans, à savoir que si vous prenez vos billets sur internet, c'est 1 euro moins cher. On est sur 21 euros sur internet, 22 euros sur internet. Et si vous voulez rajouter l'option Terre de Singe, c'est 4 euros supplémentaire sur le billet. Comme je vous ai dit en début de vidéo, euh, si vous voulez faire terre de singe, ma bah, privilégié de venir la journée entière et pas une demi-journée. Vous commencez le matin par le parc des félins et l'après-midi, vous vous dirigez tranquillement vers terre des singes en sachant qu'il n'est pas très grand, à savoir qu'à terre des singes, vous avez également le safari des loriquets et vous vous baladez également à travers les magots et vous avez un grand espace avec des singes. Voilà pour les informations. Bonjour Vous voyez une boule de poil dans du verre, ben voilà. C'est ça. Vu, ouais, d'ouf. Mais ils sont où tes congénères, bébou Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un sens de visite et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, regardez comment c'est arboré. Quand tu vois les patounes, c'est là que tu dis que tu n'aimerais pas te prendre un coup de patin. Ouais mais t'as envie tellement d'être écouté. Ouais oui. Bah vas-y je te regarde. Non j'ai des envies, j'ai envie de ça, ça t'imagines. Excusez-moi, jusqu'à là j'arrive. Attendez un instant, faut que je donne les clés à monsieur. Le petit effet de fumée by Gaël, est-ce qu'on va le voir Non, on le voit pas. <rire> Je le répète, le re répète, ne soyez pas frustrés si jamais vous n'arrivez pas à tous les voir. Forcément, il faut les trouver. Parfois, ils sont cachés dans les arbres, c'est compliqué. Quand c'est des grands enclos, bah, ils sont en hauteur, forcément. Après, sur des plus petits enclos, c'est plus facile. Mais euh, c'est vrai que euh, peut-être certains d'entre vous s'attendent à voir tous les animaux, enfin tous les félins. Malheureusement, ce n'est pas possible. En fait, vous avez voilà les deux types d'enclos. Donc généralement sur ce type d'enclos, on est sur une plus petite euh, espèce de félin. Et euh, comme vous avez pu voir avant avec euh, les pumas, forcément vous êtes sur une plus grosse espèce. Donc un plus gros enclos, pardon. C'est ça. Je reprends ma phrase. Et il y en a un qui est en train de dormir. Mais c'est normal, ils ont pas la même couleur. Celui dans la cage, il est enfin bon. Dans le nid, il est gris. Et celui qui se balade et qui cherche je ne sais quoi, il est tout mignon, il est tout marron. Regardez-moi. Comme il est mignon. 
sans dire, ça donne vraiment envie de faire des papouilles. Mais ça reste des faits là. Bah oui, ils ont bien raison. C'est l'heure de la bronzette, Gaël. Ah, c'est l'heure du Bah oui. Et nous arrivons sur le dernier parcours, qui est le parcours de l'Afrique, qui est un, honnêtement, qui est un des plus grands des trois parcours, enfin des quatre parcours. Enfin, le quatrième, je ne le compte pas comme un parcours, parce que le parcours européen, c'est après l'entrée du parc. Et là, en plus, comme ils sont en train de refaire les enclos, bah, tous les animaux ne sont pas ici. Enfin, tous les faits, pardon. Euh, mais l'Afrique, du coup, bah, comme vous avez hein, différentes sortes de lions, forcément, les enclos sont beaucoup plus grands, donc le parcours est plus grand. Et après ça, il nous restera à faire l'île des Lémuriens et on ira faire un tour à la ferme de Babette. On verra peut-être qu'on ira nourrir les biquettes. Oui, vous pouvez nourrir les biquettes pour 2 euros. Le sachet de popcorn disponible à la boutique du parc à l'entrée. Toujours. Comme, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker et d'activer la petite cloche. Mais on va plus les voir. S'ils si, si, arrivent. Si, arrive. Ah oui. C'est vrai qu'ils sont beaux quand même. C'est vrai que leur pelage. Euh... Mais même comme ça, ils sont mimes. Même pas besoin d'être bébé. Moi, du coup, comme ils bougent, je bouge avec eux. Paul, voilà. on les suit. Ils ont vu les. Là-bas, ils se sont dit Oh, il y a de la bouffe <rire> bon, euh, Ça mange bien les petites proies, j'ai vu sur la feuille là. Ouais. Oh, regardez, il fait ses griffes. Oui, j'adore. C'est eux, comment ça fait des marques euh... C'est impressionnant. Hein. Bah déjà ce que tu vois euh, quand tu vois ce que fait un chat là vu que c'est plus grand que notre chat quand même euh, moi ça ne me choque pas regardez comment ils sont trop beaux bébé marni tiktok après marni pédia marni tiktok Regardez-moi comment ils sont trop mignons les chats des sables. Oui, oui, je ne compte pas en photo quand je fais pipi ou quelque chose. Mazette, il y a des araignées. Ah, des goûts. Oh, toi, t'es mignon, t'as plus de poils que les autres. Oh, regardez. Des grandes balles. On va essayer de mais... Euh... Oh, c'est en train de chasser de, de, de la mouche. Ça fait quoi Plus jamais toi, il plus jamais. Plus jamais, s'il vous plaît. Je pense que ça s'adapte en fonction de la pluie, donc euh, ou l'humidité, que ça se. En tout cas, j'en ai vu que trois parce que je pense que cet enclos-là et l'autre, c'est vide. Je 
dit qu'elle a eu deux chats. Génétiquement, on n'est pas bien pensé. Oui. Ah, si. Il faut mettre cette musique là sur TikTok les gars. Il vous tape la pause pour les photos. Non, retourne toi. J'ai vu ta bouille, je vais pas que tes fesses. Il y a une mouche en plus plein. Putain, il y a eu qu'elle arrive pour entrer dans le circuit. Ah non, elles sont trop facile. Regardez, elle est en train de vous faire un défilé. Prada 2024. Il glisse, c'est marrant. Et en plus, il vient vous dire bonjour. Ah, j'adore les animaux sauvages. J'adore les animaux sauvages. Un guépard. Je sais pas ce qu'il attend le mal, mais il attend quelque chose. Celui d'en face, il a envie de se coucher, mais c'est trop mouillé, je pense. C'est la marche de la panthère. Ça, c'est moi. C'est en mode. Ah, il a fait mal. Mais comment ça peut se faire Bah, voilà. L'île de France, hein. On a sorti les parapluies. Ah si voilà, vous verrez. Si, regarde, attends. Tu vois les gouttes bon, On va se plaindre, ça arrive que maintenant, mais ouais, tu peux voir toute la journée de base. Alors, de ce côté-là, vous avez un big enclos pour un, les lions et les tigres blancs, mais euh, bon du coup comme il n'y a plus, comme vous avez pu le voir juste avant, bah, du coup ils sont un peu, euh, ils sont un peu cachés. Euh, on a fini la visite des trois continents, du coup on va se rendre de côté de l'île des Lémuriens, et puis on finira par les biquettes, enfin j'ai une biquette devant moi déjà, et euh, on fera un petit tour à la boutique. Et je pense que même vu que ces heures approchent, euh, je suis encore étonné que Gaël m'ait pas dit euh, « je veux m'en goûter <rire> ». Non, ça va. Pour l'instant. Pour l'instant. Bon, après, c'est vrai que je vous ai pas filmé, mais quand on est arrivé... Euh... Pour le moment. <rire> quand on est arrivé, euh, on a mangé directement. J'ai juste pas sorti euh, la GoPro, mais euh, si vous venez, euh, je vous reconseille. Je vous reconseille, bien sûr, Guillaume. Je vous recommande euh, le burger Briard, qui était super bon. Oh là là. Avec le petit pain brioché là. Mmh. Une dinguerie. Ils sont, ils sont beaux. Ah oui, oui, oui. Juste le petit reproche le fromage pas assez fondu. Ah bah ça. Euh... Mais c'est non très bon. Tout à fait, le steak bien cuit comme j'aime, c'est parfait. Ah bah on se dirige tranquillement vers l'île des Lémuriens. On a encore. Euh... Bon, là je pense que. On va plus trop les voir. Hein. Les guépards et les lions, mais. Si je vois quelque chose, je suis dégaine à GoPro. Je sais pas sur quoi ils sont fixés, mais ils sont fixés, fixés sur un truc. Hein. Ils ont peut-être vu un renard passer, comme on a vu tout à l'heure dans le train. Je veux pas dire, mais je pense qu'il y a les parents au milieu et les enfants juste là. Parce que ça m'a l'air de jeune crinière. Hein. 
Enfin, les deux. Hein. Tout plaqué pour devenir un lion et lézarder. Ça te dit, Gaël Les bébés. Ah, je pensais pas que c'était aussi grand, tu vois. Ah, si. Non, mais la cabane, je parle. Ah en vrai, ça reste un fait là, hein. il se... C'est fait exprès ou euh, elle est vraiment en train de se casser la figure Non, je crois que c'est... C'est fait exprès, euh... je pense. Ça reste un chat débileuse comme la tienne, hein. <rire> Parce que je te rappelle qu'elle dort pareil, hein, parfois, sur le canapé. Non, mais la cabane. Ah Ça a pas l'air de bouger quand ça quand il bouge, donc... Euh, non, je pense que ouais, c'est fait exprès. Parce que sinon, oui, euh, c'est totalement la position de débileuse. Je te jure, ça donne envie de rentrer dans l'enclos et faire un gros câlin. Euh, on sera pas les bienvenus. Ouais, clairement. Test, je te regarde et je te rejoins après. <rire> et on arrive sur ma partie préférée du parc, l'île des Lémuriens. Regardez-moi les. l'un contre l'autre. Ça va grogner. Manger, boire, nourrir, toucher, effrayer, courir. Ah. Non. Coucou les bibiches. Coucou. Alors c'est ici qu'on a mangé ce midi, du coup, comme c'est plus calme et qu'il n'y a plus personne, je vais vous montrer la carte. Donc c'est principalement du burger. Et on se trouve Savannah Burger, Cheesy, Big Chili, Cripsy Chicken, Briere Burger, Cucket Burger, Green Burger. Donc celui-ci, je vous le recommande. Vous avez quelques desserts, bon il n'y en a pas beaucoup, du moelleux, euh, salade de fruits euh, ou cookies. Vous avez un menu pour les enfants, il y a à vers souvenir en plus. Mais vous avez également des plats, travers de porc, fish and chips, une salade composée. Vous avez les boissons et vous avez des glaces. Donc c'est la cafétéria et juste en face, vous avez la casse-croûte. C'est comme tout à l'heure, je pense, ce que je vous ai montré près des circuits. C'est du snack chaud, donc sandwich chaud, menu snacky, croque monsieur jambon fromage. Pour le goûter, vous avez gaufre, muffin, cookie, compote, euh, sachet de chips, bonbon arrivé au sucette, des boissons. Et vous avez également des glaces. Donc quand vous arrivez, vous arrivez par euh, du côté de la boutique avec la petite place centrale et la fontaine. <rire> Moi, je veux le gros lémurien, là. Ouais. 
De quoi Ils sont combien les deux éléments C'est bon, je vais avoir le prix. Il est trop beau. Je préfère celui qui, a... qui avait à la cafette. Parce que je suis pas. C'est le même Non Ah oui. Ah ouais Non, je crois que c'est le modèle. Eh ben. Il y a le rayon préféré de Gaël juste en face. Ils ont beaucoup de choix de tasse. Hein. Tu le fourches chez toi <rire> Oh dans le salon, t'as la place Je rigolerai. Bah, ils ont des beaux magnètes. Hein. Celui-ci j'aime beaucoup. Je trouve que pour un, un petit parc comme celui-ci, la boutique elle est immense. Enfin, je me comprends quand j'ai un petit parc. Hein. Non, je suis pas fan, je préfère la peluche. Tu veux une couverture ma puce Enfin, je sais pas, c'est quoi 
C'est une couverture ou c'est... Euh... C'est un plat de recette. Moi j'adore les gros lémuriens là-haut. Ouais. Oh ça c'est bon, depuis que je me suis fouetté avec la Fantasia Land là. Donc quand vous arrivez, vous avez l'entrée qui est située juste ici. Vous voyez, la file de l'entrée est prévue en conséquence. Hein. Avec les horaires des parcs, la fermeture des caisses. Donc vous rentrez par cette entrée. Et là, vous avez la boutique. En fonction de l'affluence, ils vont faire rentrer soit par ici, soit ils vont faire passer par la boutique. Et on se retrouve pour le débrief et eh bah ben écoutez, bonne petite balade, le temps d'une après-midi, d'un après-midi, une après-midi, après je sais jamais comment on dit. Je crois que les deux ça fonctionne. Euh, honnêtement, je vous conseille de venir hein, pour euh, une petite sortie familiale. Ça passe, euh, comme je vous ai dit, soit vous prenez la journée complète pour faire le combiné euh, je... Lumini Safari Réserve et Terre des Singes. Je suis perturbé parce que ça a changé de nom il y a pas longtemps, c'est pour ça que je l'appelle encore le parc des félins. Ou soit vous venez que l'après-midi pour faire le mini safari réserve. Je vous ai donné les prix un peu plus avant dans la vidéo. Euh... Pourquoi il fait chaud Ouais, fais ton débrief pendant que... Euh... <rire> euh, du coup, bon dommage qu'on ait eu un peu de pluie, ça a caché les animaux, mais on était sur une fin de parcours, donc c'est pas très grave. Mais je recommande. Venez-y. C'est la petite balade annuelle que j'aime bien faire euh, voilà, au moins une fois par an j'aime faire ce parc euh... Gaël ouais. oh, c'est tranquille euh... tu sais tu t'approches vachement là à mon avis <rire> je pensais te parler à toi mais euh... ouais non j'aime bien après le temps était pas trop mais je trouve qu'on en a vu pas mal hein, avec le temps on a eu la chance que la pluie soit arrivée euh, sur euh, le, euh, le dernier parcours qu'on a fait Ouais, c'est clair. Parce que je pense qu'ils seraient tous partis sinon. Sinon, euh, ça va. C'est pas de. Le, le clown de service, on lui demande <rire> son avis. <rire> un jour, on arrivera à le faire quand tu feras beau. Et ce sera pas le même. Mais il y a deux, trois ans. Je crois que c'est trois ans. Il faisait beau, hein. Il y avait plus de gros nuages à un moment. Ouais, mais il y avait pas plus, peut-être. Je sais plus. Mais c'était pas non plus sensationnel. Un jour, on y arrivera. C'est bête de revenir. Oh, <rire> je me tâterais presque à prendre le pass annuel, mais comme une visite par an, ça me suffit. Je vois, je vois pas l'utilité. Non, non, juste la prochaine fois qu'on a fait un message pour dire bonjour à l'oriquet. Avoir un petit oiseau qui te fait caca dessus. Ça réveille le séjour. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit vlog familial vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Partager. Je suis en train de rire parce que je vois la connerie de Marnie sur le côté. Euh, donc n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter et activer la petite cloche. Ça soutient la chaîne. Et puis, bah écoutez, on vous dit à bientôt dans un prochain vlog. Le prochain vlog qui aura normalement, il y aura que mamie et moi, à moins que euh, d'un coup, genre euh, la GoPro pop pour un restaurant, mais j'y crois pas. Et euh, bah, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ah, j'attendais le. Et c'est ma conductrice aujourd'hui. Pra, pra, pra. <rire> ouais, de ouf, hein, ça change de ma version. Elle hein. euh, est plus grande, hein, petite version. 
Elle a même sa petite table pour prendre le goûter, l'enfant, derrière. C'est ça. <rire> Allez, bye